Sauf un prévu de dernière minute, ils seront vingt-six à compétir pour essayer d'arracher le suffrage des Congolais lors de la présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Mais à moins de 50 jours, est-ce qu est que toutes les conditions pour avoir des élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et apaisées sont réunies Et les des candidats présidents, qu'en est-il de leur projet de société Qu'en est-il de leur programme Qu'en est-il de leur offre politique, madame, messieurs Merci de nous retrouver dans le cadre de votre émission. Dites-nous la vérité qui reçoit ce soir le candidat président de la République, Constant Moutamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. On commence très rapidement par euh, ces arrêts de la Cour constitutionnelle. Votre réaction par rapport à ces différents arrêts, c'est rassurant ben, C'est plus que rassurant. Nous sommes heureux que la Cour ait suivi la voie que nous avions proposée, celle de l'inclusivité du processus électoral. Je voulais bien, en tant que candidat à président de la République, affronter tous mes challengers. Je voulais bien que, au moins pour une première fois de notre histoire électorale, qu'il n'y ait pas de contestation des candidatures. Chose qui a été faite, la Cour vient de nous prouver qu'elle est capable de nous offrir des résultats qui reflètent réellement la volonté de nos compatriotes. Donc il ne sera plus question à l'avenir de contester les arrêts de la Cour constitutionnelle ben, C'est pas ce que je dis. Vous êtes sûr C'est-à-dire par rapport aux résultats, par exemple, des présidentielles C'est les vœux qui est les nôtres. Il ne sera pas question au regard de ces arrêts. On est sûr que cette Cour travaille en tout indépendant. Je souhaite bien que le même travail se poursuive. L'inclusivité est garantie parce que tous les candidats seront là. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler euh, de l'inclusivité On trouve que c'est un vieux débat. Non, mais écoutez, euh, jusqu'il y a euh, quelques jours, c'est un débat qui défrait la chronique. J'ai été parmi ces candidats président de la République qui ont clairement donner leur position. J'ai donné ma position qui était celle de demander à la Cour constitutionnelle, à qui j'ai d'ailleurs adressé une correspondance à cet effet, de permettre à tous les candidats de challenger, de compétir. Chose qui a été faite. Il faut dire que le processus a commencé au niveau de la CENI déjà, qui a essayé de faire les choses de manière à ce que ça soit plus, la plus propre possible, il ne faut pas qu'on se leur. Et là, euh, au niveau de la Cour constitutionnelle, l'inclusivité, allez, la Cour d'inclusivité s'est pratiquement acquise. Parlons de la transparence de ce processus. Est-ce que le bureau Kadima rassure au niveau de la transparence Quand on voit les dernières déclarations des six, ou la dernière déclaration des six candidats présidents de la République qui estiment que euh, tout n'est pas encore fait au niveau de l'affichage des de la liste provisoire des électeurs, au niveau des bureaux de vote. Qu'est-ce que vous vous en pensez Il faut dire que, en tant que candidat président de la République, numéro 2 sur la liste... Là, vous avez un euh, les, problème aussi, ça. Quoi. Le bureau actuel de la CUNI, la composition actuelle de la CUNI rassure, contrairement à la dévancière. D'autant plus que c'est une première qu'en cette période ici, il y ait une accalmie. Alors que par le passé, ça aurait fait l'objet de plusieurs manifestations publiques, de plusieurs contestations publiques. Cela prouve à suffisance combien l'équipe Kadima fait le travail avec beaucoup de professionnalisme, la beaucoup de patriotisme, beaucoup Quand de transparence Quand vous sentez des inquiétudes de certains, de certains de vos challengers, certains candidats, on se dit mais la transparence pose encore problème. Vous savez... Au début, nous avons été le seul, je suis le seul et unique candidat président de la République qui a cru bec et ongle à ce processus électoral. Parce que rappelez-vous, lorsque la machine était grippée parce que nous, opposition, nous refusions de déléguer nos représentants à la CENI pour compléter le bureau ainsi que la plénière, c'est nous, opposition républicaine, qui avions pris le courage de pouvoir déléguer des représentants de l'opposition et ainsi débloquer le procès électoral parce que nous tenions à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Mais les candidats auxquels vous faites allusion n'y ont pas cru. 
Jusqu'il y a encore quelques semaines, ils n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits qu'ils s'inscrivent dans un processus électoral auquel ils n'ont pas cru hier. Le premier alibi, c'était que Kadima, la, sa tête ne, ne plaisait pas aux, aux, aux Congolais. Après, c'était tout le bureau qu'il fallait changer. C'était la Cour constitutionnelle. Ainsi de suite, c'était la révision euh, du fichier électoral, c'était l'audit du fichier électoral. C'est autant d'alibis multipliés, simplement dans le but d'obtenir un dialogue qui aurait pour finalité le partage de portes des responsabilités au détriment du Congolais Landa. Et ça, nous nous disons non. Alors, N-O-N. -N. Et donc, il ne faudrait pas que certains compatriotes, certains candidats, en lieu et place, de se préparer pour gagner la prochaine présidentielle qui se vertue plutôt à, à travailler pour préparer la contestation. Ouais, ça, ce sont les, les mots de la CENI. Hein. Vous, vous, vous épousez vous carrément, ça... mot à mot, euh, la perception de la CENI par rapport à, à ces différentes revendications. Mais le problème, est-ce que... Je ne savais pas que la CENI... Mais je vous apprends, la, la, la CENI, CENI l'a dit était pratiquement devenu comme ça. l'Académie française. Mais, mais en, en tout cas, la CENI l'a dit comme ça quelques elle, elle jours ou quelques heures avant vous. Inventer des mots. Je ne savais pas. En tout cas, vous l'avez dit mot à mot ne me le par pas rapport dire. À, à la CENI, qui, qui a pris position par rapport à, ou qui a réagi par rapport à ce à ces que demandent euh, ces quelques candidats à président de la Hier, République. Hier, c'était la CENI va rejeter certaines candidatures. Maintenant que cette CENI nous a laissé tous compétir, ce n'est plus ça le débat. C'est toujours des faux fouillants, ces revendications, quand on demande à, à ce qu'on ait la cartographie des bureaux de vote aussi. Ce ne sont pas des indications. Mais fondées. la CENI nous a rassurés que la cartographie soit rendue publique. L'affichage de la nous... liste provisoire des électeurs la conformément CENI, à la loi. La CENI va le mettre à nos dispositions. N'oubliez pas, madame, que cette CENI a été mise en place avec plus de 25 mois de retard. Je crois que nous devons être humains mais qui arrive en si peu de temps à compresser le calendrier électoral et à nous offrir toutes les opérations préélectorales du processus électoral, jusqu'au recrutement et alignement des candidatures à tout le niveau. C'est une première dans notre histoire politique d'avoir d'ailleurs des élections municipales après trois, plus de trois décennies. Je pense humblement que nous devrions avoir l'humilité de reconnaître que euh, Kadima, c'est un humain, mais qui fait les choses avec beaucoup d'amour, beaucoup de patriotisme et surtout beaucoup d'humilité et de simplicité. Je crois que nous devons les lui reconnaître. Je suis candidat président de la République. Je pense que je vais gagner ces élections parce que l'équipe actuelle rassure euh, euh, sur la transparence, la crédibilité et l'inclusivité du processus. On, on parlera, et hein, on verra vraiment, parce que le plus dur est devant nous, on verra ce qui se passera le 20 décembre, et ensuite après le 20 décembre, mais également par rapport à vous, on verra si vous réussirez à arracher le suffrage à, à ce nombre congolais. Ces candidats présidents, vos challengers, demandent une rencontre avec la CENI. Mais euh, je ne trouve pas d'inconvénient, il y a toujours eu des cas de concertation. La CENI nous a plusieurs fois réunis avant d'être candidat président de la République. Et je ne pense pas que cette culture va, va s'arrêter maintenant. Ça n'a rien à voir avec un, avec un dialogue, hein. c'est juste une rencontre pour essayer encore Mais de crédibiliser. Mais ces rencontres ont toujours eu lieu. Ce ne sera pas une première. Avec des candidats présidents, rien qu'avec des candidats présidents Mais pourquoi rien qu'avec les candidats présidents possible. de la République Parce qu'il y a des candidats députés nationaux. Il y a des candidats Vous savez qu'il n'y a pas eu le même critère pour les candidats présidents que pour les candidats députés. Hein. Non, qu'est-ce que a, vous entendez a, par même on critère On a eu à renforcer certains critères Je pense par rapport que aux candidatures de président faut, de la République. Il ne faudrait pas personnaliser le débat. Il ne faudrait pas singulariser. Tous les Congolais et Congolais ont le droit d'être informés de l'évolution du processus électoral. Je pense que le cadre indiqué, c'est le cas des concertations. L'un n'exclut pas l'autre. Et donc, la CENI devrait plutôt, comme par le passé, nous organiser un cas de concertation euh, 
pour euh, Rien qu'avec les candidats présidents. Nous informer davantage de l'évolution du processus. Rien qu'avec les candidats présidents. Écoutez, je suis candidat président de la République. Je ne trouve pas d'inconvénient de répondre à une invitation de la CUNI pour discuter euh, du déroulement du processus électoral. On parle, là, on a parlé de l'inclusivité euh, du processus électoral, de la transparence, le côté apaisé de ce processus. Quand on entend, par exemple, Corneille Nanga euh, euh, affirmer qu'il n'y aura pas élection et qu'il ne faut pas qu'il y ait élection, quand on entend récemment John Mumbi dire qu'il ne faut pas qu'il y ait élection dans ces conditions, parce que le FCC n'est pas là, parce qu'un certain accord n'a pas été respecté, est-ce que vous pensez que le caractère apaisé de ce processus est déjà garanti ou on doit toujours être sur nos gardes Il n'appartient pas à la CENI de garantir. Je ne parle pas de la CENI, je, je posais la question au candidat président. Mais euh, je ne voudrais pas non plus euh, opiner sur. Euh, les déclarations des, des compatriotes qui sont libres d'émettre leur, euh, leurs analyses, qui sont libres de pouvoir euh, donner leur point de vue. Ben écoutez, je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne voudrais donc pas faire l'apologie du malheur. Nous avons connu assez de morts, nous avons connu assez de crises. Savez-vous qu'en en, en trois décennies, nous avons mis à genoux notre économie par euh, des crises multiformes et souvent... Euh, fantaisiste, nous avons été à la base des millions et des millions de morts de nos compatriotes. Toute notre industrie a disparu par les pillages des années 90. Nos compatriotes sont morts par des millions à partir des années 96. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, avec euh, les rébellions euh, qui, qui se sont suivies en 98, en, 2000, en 2013 et aujourd'hui encore en 2023 par euh, l'agression rwandaise, nous continuons en fait à perdre. Nous n'avons plus le temps pour ça. Je pense que humblement, euh, le, le, le temps de jouer à ces genres d'artifices est révolu. Nous devons nous tous considérer que... Plus que jamais, les Congolais devraient se mettre d'accord de pouvoir avancer. Avancer, mais comment donc on doit Est-ce qu'on doit être sur nos gardes Tout peut arriver. Écoutez, je ne voudrais pas que nous puissions faire l'apologie de la guerre. Ceux qui font l'apologie de la guerre, euh, des troubles, du désordre, ils n'en connaissent pas les conséquences. Euh, ceux qui pensent qu'ils peuvent déclencher des troubles ici au Congo, et pour en sortir gagnant, je pense qu'ils ne connaissent peut-être pas très bien l'histoire politique de ce pays. Je vais plutôt conseiller beaucoup d'humilité et de sagesse en cette période. Allons aux élections et que ces élections soient libres, inclusives, crédibles, transparentes pour permettre d'accéder ou d'offrir au peuple congolais une alternance euh, euh, apaisée et voulue par, euh, par lui. Et ce côté apaisé risque également d'être... Et certains re, commencent à remettre ce côté à, à peser par rapport à certains propos. On a parlé de Nanga, on a parlé de... Je condamne, moi, je, moi en tant que candidat président de la République, je condamne tous ces profondeurs, je condamne tous ces propos qui euh, tendent plutôt euh, à, à faire reculer notre démocratie. Et des propos je surtout crois... tribalistes ces derniers temps Allusion faite aux dernières déclarations, par exemple, du gouverneur de Kassai, central, il disait, voilà, des propos qui ont été condamnés par tous, mais des propos qui, sont, qui risquent de mettre à mal le, le caractère apaisé. De... Je condamne tous les propos des natures à embraser la situation du pays, de manière générale, la situation sécuritaire, économique et sociale. Je condamne ça en tant que candidat président de la République. Je ne m'inscris pas dans une logique d'exclusion euh, de certains compatriotes, euh, des, euh, de dénigrement, euh, d'insultes. Euh, Je considère que le, le Congo appartient aux Congolais et que tous les compatriotes ont le droit de battre campagne où ils veulent. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a cette exacerbation du tribalisme ici, en République démocratique du Congo, depuis un certain temps ben, Je pense que cela est consécutif à notre constitution euh, et congénital à cette constitution qui a été mimée, importée de l'Europe, importée de, de la France. Nous avons fait du copier-coller d'une constitution qui n'est pas adaptée à nos us et coutumes. Je suis pour, en tant que sixième président de la République démocratique du Congo, euh, euh, que l'on mette fin, par exemple, à, à cet état 
d'élection des gouverneurs originaires de province. Ça, ça fait partie de vos réformes. Oui, oui. réformes c'est autant comptez. de réformes, c'est l'une des réformes que je vais devoir apporter. Et vous pensez élu. que ça peut euh, Et je mettrai faire également progresser fin. Les, le tribalisme Je vais supprimer toutes les associations ethno-tribales. Ça va, ça va disparaître. Au nom euh, association des Katangais, association des Kassaïens, association au Grand Oriental, ça, ça ne devrait plus exister. Et originaire d'un coin, celui qui s'y reconnaît. Voilà le principe phare que je vais défendre. Tu es né, par exemple, dans le Bandundu, et quoique ton père ou ta mère ne soient pas originaires de Bandundu, ben, tu es considéré comme tel. Tu es né à Matadi, ben, tu t'identifies euh, à la terre de Matadi, etc., mais tu es chez toi, tu es originaire de là. Donc nous allons supprimer un certain nombre des choses qui ont reculé, qui font reculer la République, entre autres euh, euh, des références ethno-tribales qui euh, n'avancent pas le pays. À chaque fois, il est Katangais, il est Kassaïen, on a fait ceci parce qu'il est Katangais. Mais souvent, ça se passe juste entre ces ceci, deux euh, tribus, hein, Kassaïen, Katangais. Nous, nous mettrons fin à tout ça. Peut-être que c'est dû à ce passé-là. Est-ce que ça allons, peut. Nous allons ça, mettre problème. fin à tout ça, mais c'est pourquoi je condamne fermement les propos qui ont été tenus par certains compatriotes allant dans le sens de plutôt faire l'apologie du tribalisme, euh, de l'ethnicisme. On parle déjà du candidat président que vous êtes. Vous êtes le plus jeune candidat président. En effet. 32 ans. 35 ans. 35 ans. Oui. Comment vous vous sentez comme jeune candidat à la présidentielle de la RDC ben Écoutez, c'est plutôt une grande responsabilité. Mais en même temps, je considère que cela rentre dans l'ordre naturel des choses. Parce que... Ceux qui lisent l'histoire savent que c'est l'âge où tous les grands hommes se sont inscrits dans l'histoire du monde. C'est l'âge euh, qui a créé, euh, qui a vu émerger tous les grands présidents du monde. Comme qui tous les euh, grands Kabila, c'était à 29 ans. Tous euh, les grands Lumumba, c'était un peu plus tôt également. Lumumba, Lumumba je vous informe qu'il est mort. Premier ministre, il n'avait en réalité que 35 ans. Il est devenu Premier ministre Donc de ce pays. Donc il a commencé bien plus tôt, il, il est entré en il a, à, il, a, il a été tôt. Premier ministre de ce pays à 35 ans. Thomas Sankara, un peu moins. Euh, actuellement, dans notre, il euh, y, y a Joseph Kabila lui-même qui devient président à, à, à 29 ans. Il euh, y a Traoré Ibrahim qui est président à 35 ans. Il y a Doumbia au Mali qui a 39 ans. Vous avez les Sonko qui ont à peine une quarantaine. Euh, vous avez les deux euh, du Bobby Mali, Wine. Le ce sont des, des, des révolutionnaires, Bobby des gens Wine. qui. Je les prends comme exemple alors qu'ils sont. Euh, J'en viens, j'en viens, madame. Ils sont des, allez, des Kassavou, ça, ça pose Kassavou, problème. Kassavou, vous n'avez que 42 ans. Euh, Emmanuel Macron n'avait que 39 ans. Je peux vous citer autant d'exemples. Tous ceux qui se sont inscrits dans l'histoire l'ont été à mon âge. Ça veut dire que c'est à la trentaine, maximum quarantaine. Au-delà de cet âge-là, on n'a plus d'ambition. On se contente en fait du conformisme. Alors que c'est à cet âge où on a l'idée de se jeter dans le connu, de faire preuve de l'innovation. Et donc, Fayoul, on n'a pas d'ambition, Katoumi n'a pas d'ambition, Denis Mukoye n'a plus d'ambition. Tous ces candidats qui sont plus âgés que vous, vous pensez qu'ils n'ont plus d'ambition Je viens de vous le dire que l'âge de la trentaine, même sur le plan spirituel, c'est l'âge où l'on dégage beaucoup d'ondes positives, beaucoup d'énergie positive. Je crois que pour ceux qui lisent la Bible, même Jésus-Christ, est mort et a fait tout ce qu'il a fait à moins de 33 ans. Et il est mort à 33 ans. Mais c'est le nom le plus célèbre du monde. Il y a autant d'exemples que je vais ici vous donner pour vous montrer les Fidel Castro, les Che Guevara. Ils ont mené toutes ces luttes-là à la trentaine. Et donc, à 35 ans aujourd'hui, je vous informe d'ailleurs que ce n'est pas Mutamba qui postule, c'est plutôt Patrice et Mary Lumumba dont je suis l'incarnation. Je suis l'incarnation de Patrice parce que simplement il était deuxième de sa famille, je suis deuxième de ma famille, madame. Euh, je suis, comme vous le savez, Lumumba 
le, 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 le nom Lumumba a combien de lettres Comporte combien de lettres Et le nom Mutamba comporte combien de lettres et à dire, c'est juste une coïncidence. Ah, ça ne fait pas de vous, vous euh, l'incarnation de Lumumba, vous pensez, en tout cas. Vous pensez que c'est des simples effets. références On veut voir là, par viens. des faits, viens. par des actes, par des Je gestes. Je vous informe que Lumumba est né dans l'espace Grand Kassai, comme Constant Mutamba. Il est passé par le Maniema, comme Constant Mutamba. Il est allé à Kisangani, comme Constant Mutamba. Ensuite, il est arrivé à Kinshasa, comme Constant Mutamba. Vous pensez que c'est un hasard Madame, pensez-vous que ce soit un hasard que Lumumba ait aligné des candidats députés nationaux en 1960, à mon âge, à 35 ans, et que Constant Mutamba, 63 ans plus tard, ait aligné autant des candidats députés nationaux, provinciaux, municipaux, à 35 ans Pensez-vous que ce soit un hasard que Lumumba, à 35 ans, ait postulé à la primature et ait remporté euh, ces élections-là, cette élection, et que Constant Mutamba à 35 ans, soit candidat président de la République. Je vous informe que je suis la réincarnation de Patrice et Mary de Mumba et vous en verrez les résultats le 20 décembre 2023. La fougue de la jeunesse qui caractérisait le Mumba constituait également sa faiblesse. Ben, écoutez... Aussi, ça, ça risque d'être le cas. Votre jeunesse, cette fougue que vous avez en tant que jeune, constitue également votre faiblesse. Ben, écoutez, je ne voudrais pas dire ça d'un héros national. Je ne voudrais pas que nous puissions insulter la mémoire de Patrice. C'est pas une insulte. Euh, grâce à qui... bah, on peut parler de l'histoire. Quand on est jeune, on est parfois naïf. On n'arrive pas à prendre des décisions. Je ne voudrais faut, pas quoi, vous faire faut. dire que Mulumba était naïf. Il a plutôt donné de son sang pour notre liberté. C'est mon père spirituel. Et je ferai de lui le père spirituel de la RDC. Parce que nous n'avons pas de référence spirituelle. Parce que nous ne savons pas... Et on n'en pas... a pas besoin peut-être On a tellement de religions dans ce pays qu'on n'a même Parce pas... Parce que, madame, madame, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Nous devons avoir des références. Nous devons nous identifier à une icône spirituelle en qui nous tous, nous nous reconnaissons. Ce qui tue le pays, c'est justement ça. C'est qu'il n'exclut pas d'être critique aussi. C'est pourquoi je dis qu'on ne, ne peut pas critiquer une divinité comme Lumumba. Si Lumumba, c'est intouchable. On ne peut pas remettre en question Patrice, certains de ses actes, Patrice, certains de ses Patrice agissements. c'est une divinité. Et je ne voudrais pas du tout vous laisser dire tout ça. Ah, ah ben non, et moi donc, je le dirais en tant que journaliste, euh, j'en ai le droit. Et c'est ça le problème justement. Euh, J'ai le droit ce de, pas de critiquer, d'avoir une de votre critique historique sur certains faits et gestes. Madame, aucun Turc ne peut critiquer Antaturk. Aucun. Je dis bien aucun. Aucun Cubain ne peut critiquer des gens comme José Marti. Là, des exemples pas très, très démocratiques. Je, je voudrais, je Turquie, ne voudrais pas. Cuba, bon, j'aimerais bien que vous me parliez d'un pays démocratique où personne ne peut être critiqué. Mais là, vous me parlez de la Turquie, de Cuba, on connaît un peu aucun ce genre de régime. Français. Aucun ouais. Français ne peut s'attaquer aujourd'hui à De Gaulle. Si, ils ont fait. Il y a des livres encore plus récemment, j'ai vu. Je, je, je peux... Laissez-moi en venir. C'est pour vous dire que nous avons besoin d'avoir des références. Oui, mais pas des personnes euh, qu'on a, qu doit sanctifier. Et que vous, êtes simplement, vous êtes simplement hypnotisé par euh, la magie de l'Occident. En fait, l'Occident voulait nous faire oublier nos repères. Nous n'avons plus de repères culturels. Voilà, c'est un exemple. Nous n'avons plus de repères historiques où nous pouvons nous permettre de parler avec légèreté d'un héros national, d'un père fondateur, grâce à qui, en fait, vous et moi faisons cette émission. Et ça, c'est la que conséquence. Il, aurait, il, a, il a été le toujours produit. pour la critique. Hein. Il n'a jamais produit. demandé à ce qu'il soit des, Je vais rompre des avec tout ça, madame. Ah. Une fois élu sixième président de la République démocratique du Congo, sachez que nous allons retourner vers l'authenticité, vers Fini nos valeurs la critique. culturelles. Fini la critique de nos vous, pères Vous révélez votre vraie nature. En fait, ça. vous n'êtes pas un démocrate. Non, écoutez. Un démocrate, c'est celui qui accepte la critique et qui je, est ouvert je à... Ne voudrais pas, je ne voudrais pas miner et calquer la démocratie à l'occidental. Je suis pour une démocratie qui soit adapté à un jour. Quelques en fait, critères de cette démocratie L'anarchie que nous vivons actuellement, la déliquescence de notre État est consécutive, madame. 
au désordre mental, spirituel et physique que nous avons érigé en mode de vie et de gouvernement. La liberté de penser est pour vous un désordre et, mental et et, et, La et, liberté et de savez, penser et, et vous savez, même du temps de nos aïeux, il y avait la liberté de penser, mais qui était canalisée. Vous savez, la thérapie la mieux indiquée pour la République, c'est laquelle Pour redresser ce pays, nous avons juste besoin de deux, trois choses. La première, vous savez c'est quoi C'est remettre de l'ordre. Je serai un président d'ordre. Je ferai de cet État un État, un pays d'ordre. où Chaque individu, chaque citoyen sera à sa place. Non, vous reconnaissez qu'il y a un désordre. Deux, car en effet... Tout ce qui se passe. Tu sais qu'il n'a pas réussi à, 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 bien, à bien gérer, c'est ça Je ne voudrais pas verser dans les débats d'un arbitre. En tout cas, c'est votre principal challenger. C'est lui qui a eu à gérer. En cinq ans, vous pensez qu'il n'a pas réussi à faire revenir l'ordre au pays Ce n'est pas mon principal challenger. J'ai 25 challengers. En tout on cas, c'est le seul qui a, de, qui, qui, a, qui a géré, qui a un bilan. Un candidat. Il a un bilan à défendre, on sait tu sais qu'il dit, parce qu'il a un bilan. Chacun a un projet à défendre, pas un bilan. Parce qu'en en fait, notre peuple ne va pas nous voter en fonction du bilan, madame, mais plutôt en fonction du projet de société. Euh, pas, pas, ça ne sera pas le cas avec tu sais dit qu'il y aura et un et bilan donc, et, et, et un projet. Et donc, je disais que tout ce qui se passe dans ce pays est consécutif au désordre. Donc, vous, 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 serez, vous, vous allez faire revenir. Donc, je vais rompre. Le premier mot clé, c'est la rupture. Voilà pourquoi notre campagne électorale sera centrée sur ou autour du mot rupture. Nous voulons rompre avec les antivalors des gestions du passé. Nous voulons rompre avec les vieux et anciens visages politiques. Nous voulons rompre avec la pratique du détournement des niveaux. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Mais c'est pourquoi, une fois élu président, je ferai arrêter personnellement M. Kagame, euh, président rwandais, et je ferai annexer le Rwanda à la République. Là, voilà, vous nous le dites déjà en boucle, vais, sans nous dire comment vous allez procéder. Vais, voilà, vais, Quand on sait qu'il y a le droit international, vais, vous, vous nous le répétez en boucle. Avec l'externalisation de notre économie et de notre mentalité. Une fois élu président de la République, on va maintenir le français, on va y ajoindre l'anglais, pour votre information comme langue internationale. Notre pays, on enseignera désormais nos enfants et en français et en anglais, mais aussi en nos langues vernaculaires. Ça veut dire que je vais m'organiser pour que, à Kinshasa, on enseigne le Swahili. À Bukavu, on enseigne le Lingala aussi, ainsi de suite. Ceci va permettre une intégration véritable de nos peuples. Il est anormal, madame. Un enfant de Kinshasa ne sache pas ce que ça veut dire euh, Jambo. Et savez-vous que 8 sur 10 Congolais pensent en leur langue et traduisent mentalement en français avant d'exprimer une pensée vous comprenez ce retard des raisonnements qu'il y a, mais c'est pourquoi vous voyez que nous sommes nous. Ce que je ferai, ce sera de promouvoir, de promotionner nos langues vernaculaires, nos langues nationales. Madame, j'ai dit que je vais imposer le retour à l'autre, à nos valeurs culturelles. Par exemple, 10 ans de prison pour tous les homosexuels. Madame, où est-ce que vous avez déjà vu dans notre culture tout de suite un homme allait goûter un être homme. Une femme allait goûter une femme. Et toutes les attitudes correspondantes à l'homosexualité. C'est-à-dire toutes les attitudes correspondantes, c'est-à-dire. Sévèrement pur. Des efféminés, il peut être homme, c'est-à-dire des marches sur base de quoi Donc des attitudes féministes alors que tu es un homme, 10 ans de plus. Alors, nous devons retourner. Et tu adoptes des attitudes d'homme quand tu es Madame. femme Madame, je dis bien que je vais combattre systématiquement l'occidentalisation qui a malheureusement nivelé vers le bas notre République. 
La Chine, pour se développer, elle a dû se renfermer et recourir à ses valeurs culturelles. Alors, et nous devons enseigner à nos enfants les, nos grandes valeurs, ces valeurs que nos, nos grands-parents, que nos aïeux nous ont dit. Nos grands-parents et tout cela va être mis en application. Un homme commençait à mettre des rouges à l'air. Mais, 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 mais pourquoi <rire> rompre, on va rompre avec ces gens de on, on va rompre, on va continuer le débat. Je crois que pendant. La liberté, bon. mais c'est du libertinage. Pendant la. Euh, la... Détruit notre société. Pendant la campagne, on parlera vraiment en long et en large par rapport à ce que vous, vous comptez faire une fois euh, président de la République, mais vous vous définissez également comme candidat de l'opposition. Une, une qualité que vous refutez beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, je ne voudrais pas vous laisser dire que je me définis comme candidat. Vous n'avez vous vous pas laissé terminer ma Allez question. Vous vous définissez comme candidat de l'opposition, une qualité que vous refutez certains de vos pères ou certains de vos aînés. Ah ben, je ne savais pas qu'il y avait certains compatriotes qui pouvaient délivrer euh, des, de titres et d'opposants euh, et de majorité à qui vous... La candidature de Moutamba Alors, est un prêtre, non euh, Qui suis La candidature de Moutamba à la présidence de la République, c'est juste un prêtre, non ah, C'est de faire valoir. Ils peuvent donner des cartes d'identité, des cartes d'opposants à certains. Mais qui me donne alors la carte de la majorité au pouvoir J'en cherche. Bah oui, vous travaillez, vous, tra vous roulez pour tu sais qui dit, affirme-t-il. Et pas besoin d'une carte. Pas besoin. Pas besoin d'une ah. carte. Peut-être par vos agissements, ils sont ah. arrivés à cette conclusion. Ah, okay. Je pense que ce qui gêne, c'est que le candidat numéro 2, Constant Moutamba. Vous, vous allez me mettre en difficulté. Je suis obligé d'enlever, de, 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 d'élaguer cette partie parce que le CISAC ne veut pas de ça. On n'est pas en campagne. Donc vous ne devrez pas dire candidat numéro 2. Madame. Limitez-vous par exemple à dire candidat président. Le candidat président de la République. Voilà. Constant Moutamba est un candidat de la rupture. Les seuls candidats qui ne va pas à Bruxelles, qui ne va pas à Paris pour solliciter et vendre la République. Solliciter du soutien en contrepartie, vendre la République démocratique du Congo. C'est celui qui refuse de s'associer aux comploteurs de la République. Si c'est cela qui devrait être considéré comme synonyme d'appartenir, d'être un prête-nom d'un autre candidat, ben, tant mieux, ça ne me gêne pas. Non, mais au moins vous êtes de même avis avec Félix Tshisekedi, donc il y a des candidats de l'étranger. Écoutez, je ne suis pas d'avis avec un autre candidat, mais je dis qu'il y a vous partagez. des candidats qui sont fabriqués par l'Occident. Mais je l'ai dénoncé dans plusieurs de mes tweets. Jusqu'il y a deux semaines, certains étaient où En Europe Aller chercher quoi Mais ils sont allés vendre la République, le projet, madame, que j'ai dénoncé étaient des, des saucissonnés une partie sud-est de la République après les élections. Et le plan est de pouvoir vendre la partie Bounagana, donc Routchourou, au Rwanda. Vous avez des preuves de ce que vous, vous, vous avancez, de, de vos allégations. Mais pourquoi vous ne portez pas plainte Si vous voulez, je ne porte pas plainte. Je dénonce devant nos électeurs. De sorte que le moment venu, en tant que sixième président de la République, je vais faire arrêter tout ce comploteur. Et j'ai déjà identifié l'endroit où je construirai une prison spéciale et pour les, les traîtres de la République et pour les détourneurs. Ça va être dans la commune des Tous tout, tout, tout le, tout, tout les mots... Et donc, okay. madame, c'est pour dire que je suis l'unique candidat de l'opposition politique. Congolais. Pas les candidats communs. Le candidat unique. D'autant plus que tous mes challengers sérieux ont géré la chose publique à un certain moment de leur histoire politique. Vous faites allusion à qui Le seul candidat qui n'est jamais géré, c'est Constant Moutambo. Qui n'a jamais volé l'argent des contribuables congolais qui n'a aucun cadavre dans ces placards. Mais tous mes challengers sérieux, vous le savez Par sérieux, vous faites allusion à qui Ils ont été aux affaires. Denis Mukwege n'a jamais eu à gérer. Ou il n'est pas sérieux. Je ne suis pas là pour faire 
Non, je ne parle de... Des mes challengers. Je ne suis pas leur porte-parole. Je dis certains de mes, comptes, de mes adversaires sérieux. Et d'autres, mais c'est des marionnettes de l'Occident. Des gens qui pensent que le développement de cette République devrait partir de l'Orient ou de l'Occident. Moi, je suis Lumumba. Et Patrice a dit en 60 que l'histoire du Congo, l'histoire glorieuse du Congo, ne sera écrite ni à Bruxelles, ni à Paris, ni à Washington, encore moins à Londres. Elle sera écrite à Kinshasa, au Congo et Paris. Bon, L'acte de l'indépendance du Congo a été Ça signé où on... L'acte de l'indépendance... Je n'ai jamais été dans une ambassade solliciter un visa de l'Occident. Je n'ai jamais été dans un pays occidental. Est-ce que vous le savez Non, pas par manque de moyens. Mais c'est votre choix Non, ce n'est pas mon choix. C'est que je refuse de tâcher, madame, mon âme. Et, et pourtant, vous avez vu être reçu ou recevoir certains diplomates. C'est un Au peu qu'on. Et, et être reçu et en faire euh, une très grande publicité. Vous voulez une chose et c'est en contraire ou euh, vous faites du populisme Être reçu, madame. Quand on est candidat président de la République, on a l'obligation de rencontrer des diplomates, discuter avec eux. Mais pourquoi leur... Puisqu'ils ne vous, ils vous servent à rien. Mais non, pas ils ne servent à rien. Attention. Ils vous servent vous à rien. Vous n'avez pas besoin de. Nous vivons dans, dans un monde où nous avons forcément besoin de l'un et l'autre, mais dans un esprit de respectabilité mutuelle, madame. Non, vous avez dit, il faut qu'on qu qu pour se développer, on doit rester en vase clos. Non, pas rester en vase clos. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai jamais... Mais en tout cas, c'est l'impression que vous avez donnée tout au long de cette ouais, émission qu'on n'a qu pas besoin de l'Occident, qu'on n'a pas besoin de l'Orient, qu'on n'a besoin que de nous-mêmes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, je me répète. Nous devons retourner vers nos valeurs. Et les Congolais doivent comprendre que ce n'est pas un blanc qui développera ce pays. Ce n'est pas le FMI, ce n'est pas la Banque mondiale qui développera le pays. Nous devons prendre conscience, madame. Cela ne veut pas dire vivre en vase clos. Je vais imposer plutôt en relation internationale des relations de respectabilité bilatérale et multilatérale entre États. Les étrangers doivent respecter notre République. Que quand ils viennent ici, c'est pour réellement investir, madame, et non pour pouvoir voler, faire de la prédation de nos richesses. C'est pourquoi, par exemple, dans les secteurs miniers, j'interdirai toute exportation de nos minerais à l'état brut, madame. Euh, si Il y a une loi sur la matière. Je convierai je que... toutes les multinationales, les fabricants, par exemple, des téléphones, etc., de venir le faire chez nous, ouvrir des c'est ce qu'il essaie de faire, tu sais qu'il dit, mais apparemment ça ne marche toujours pas. Et donc, je vais remettre en valeur, rebooster, dynamiser nos entreprises minières. Parce qu'en en fait, en réalité, l'État congolais n'a plus d'actifs miniers. Tous les actifs miniers de la Gécamine, de la Sokimo, de la Miba, etc., mais ont été cédés à des entreprises étrangères qui exploitent et exportent immédiatement. Conséquence, nous n'avons pas de retour des devises. Alors que si c'était la Gécamine qui exploitait, qui exportait, les devises retourneraient au pays. Et on en ressentirait les effets sur le plan social, sur le plan économique, etc. Voilà le combat qui est le mien, voilà la lutte qui est le mien. En fait, je suis un souverainiste. Mais ce qui est différent... Euh, Dans l'extrémiste, non. Bon, les souverainistes... Vous êtes et tellement euh, proche d'un extrémiste. Euh, avec pour... extrémiste. Euh, on doit vivre en vase clos ici en République démocratique du Congo. Vous n'avez pas besoin de l'Occident, vous n'avez pas besoin de l'Orient. Vous n'avez besoin que de, des Congolais. Absolument pas. Je voudrais simplement euh, que les relations internationales euh, auxquelles euh, la RDC appartient euh, et s'inscrit euh, se fassent sur la base de la respectabilité bilatérale et multilatérale. Et de faire comprendre aux Congolais qu'il appartient à nous seuls de développer notre pays. Jamais un étranger n'aimera autant notre pays que nous-mêmes. Ce n'est ni la Banque mondiale, ni les FMI qui viendront développer notre pays. Mais ça, on le sait. Et c'est les, les, les pouvoirs qui se sont succédés. 
le savent et, et, et Non, comment... pas du tout. Parce que jusque-là, nous avons l'impression qu'il faut des programmes de réajustement structurel, il faut des programmes de ceci, il faut de la discipline de cela. Non, madame. Une fois élu sixième président de la République démocratique du Congo, nous allons nous conscientiser davantage nous-mêmes pour redresser notre économie, pour produire davantage et être utile dans le marché international. Nous allons pousser tous les autres États voisins et autres à respecter la République démocratique du Congo, à respecter les Congolais. Et pour, pour ça, nous n'avons pas besoin de recourir à l'Occident, à l'Orient, pour nous développer. Le, la tendance actuelle, même de la part de mes challengers, est de pouvoir euh, aller vers l'Occident, vers l'Europe, pour solliciter le soutien. En contrepartie, ils vendent en fait la République. Même ces Occidentaux qui nous voient rué vers eux, ne nous respecte pas. Pourtant, nous, nous sommes ceux qui prônent la lutte contre les néocolonialismes, la lutte contre l'impérialisme. Nous avons besoin d'un Congo où règne l'égalité, la liberté et la justice. On va terminer cette émission, mais donnez-moi, j'allais vous demander de me donner dix euh, premières décisions, mais on n'a plus beaucoup de temps. Rapidement, trois premières décisions de Moutamba, une fois président de la République. Quelles sont les trois premières décisions que vous allez prendre Au lendemain de mon élection. Le make -up, à part un dernier le make pour les femmes, les trois autres euh, décisions que vous allez prendre euh, euh, une fois président. Au lendemain de mon élection en tant que sixième président de la République démocratique du Congo. Je mettrai immédiatement en place un parquet économique et spécial qui aura pour mission de traquer tous les délinquants économiques et financiers, de tracer l'origine de chaque acquisition mobilière et immobilière. Rien à voir avec l'IGF Absolument pas, ça c'est un organe judiciaire. Je créerai un tribunal spécial contre la corruption pour juger tous les délinquants économiques et financiers qui seront déférés à lui à partir du parquet économique et spécial. Trois. Je lancerai une opération pour traquer M. Paul Kagame, afin qu'il réponde de tous les crimes qui ont été, de tous les massacres qui ont été perpétrés dans la partie est du pays. Je lancerai, madame, l'opération bien mal acquis. Tous ceux qui ont volé l'argent de l'État et ont construit des immeubles, tous ceux qui ont acquis des mobiliers à partir de l'argent du contribuable congolais vont se le voir confisquer. Et pour les immeubles, nous allons les transformer en logements sociaux. Et donc, que le Congolais sache que je vais systématiquement lutter contre l'impunité. Lutter contre l'impunité, on aura encore le temps de reparler. Je de ne voudrais pas vous rappeler que j'interdirai formellement l'exportation de nos minéraux à l'état brut et je vais immédiatement financer et restructurer nos entreprises publiques minières. La GK Mine va être relancée avec tous ses actifs miniers. La MIBA sera relancée. Nous allons relancer la société. Ceci pour donner de la valeur ajouter à nos matières premières. Nous allons également, madame, booster, nous allons booster toutes nos entreprises publiques en général pour permettre, en fait, de soutenir comme il se doit notre économie. Bref, nous avons un certain nombre de réformes que nous apporterons au niveau des finances publiques. Une chose est de le dire, nous une chose est de demander comment est-ce que vous comptez y parvenir. Nous allons remettre de l'ordre dans les finances publiques pour pouvoir permettre la maximisation des recettes. Vous aurez le temps de parler de comment est-ce que vous comptez arriver à tout cela, même si la question était de savoir euh, vos trois premières décisions. Mais Là, vous avez je dit, ferai de vous, aura... Élisée Odia, je vais vous obliger d'avoir 10 hectares de champs. Chacun des Congolais sera un agriculteur. Parlera... L'État congolais sera un agent agricole. Je vais également pousser tous les dirigeants, tous les dirigeants, à partir du chargé d'études jusqu'au ministre, devra justifier d'un de, champ de 10 hectares au moins. On parlera de, de cette tout façon, ça 
Lors... De cette façon, nous lutterons efficacement contre euh, la crise alimentaire, contre la faim, qui semble être une gangrène réelle qui, euh, qui touche malheureusement l'âme du Congolais. Constamment, on aura le temps de décortiquer en long et en large votre programme, votre projet, votre offre politique, parce que là, on a essayé de vous avoir par rapport aux questions de l'heure, aux questions d'actualité. Et vous qui avez les make-up, attention. La campagne, la, la campagne vous, les femmes elle de commence le 20, hein, le 20 décembre prochain. Ouais, make-up, ouais, je, je, je continuerai à mettre mon make-up hein, quand je le veux, si je le veux. Hein, avec attention, ou, je ou, risque je, de je pénaliser le les make-up. <rire> Donc, on sera là, on reparlera du projet de société de, de Constant Moutamba. Je vous remercie d'avoir, une fois de plus, ouvert les portes. Euh, C'est moi qui vous remercie, euh, madame, et je voudrais euh, dire un mot, m'adresser à notre... Minute, parce que là, on a vraiment fini. Je voudrais, madame, m'adresser à nos compatriotes qui me suivent. Constant Moutamba est le candidat le plus jeune à 35 ans d'âge. Il a réussi euh, à aligner plus de 420 candidats députés nationaux, plus de 1000 candidats députés provinciaux et 3000 candidats municipaux. C'est les candidats qui appartiennent à une génération. Celle qui a été marginalisée, celle qui a étudié sans bourse d'études, celle qui a étudié sans bus scolaire, sans bus académique. Cette génération qui n'a pas connu tous les avantages que nos parents ont connus. Cette génération qui a étudié dans des conditions difficiles, mais qui a également des difficultés à accéder à l'emploi. Parce que appartenant à des familles sans nom, sans griffes, je suis ce candidat qui vient rééquilibrer la société congolaise. Je suis ce candidat qui vient porter le combat de cette génération. Je suis ce candidat qui vient porter euh, euh, les aspirations de cette génération. Une fois élu président de la République, je vais euh, devoir imposer trois mots clés qui articuleront en fait ma gouvernance politique. C'est l'égalité, je créerai une société d'égalité où tous les jeunes, toutes les familles seront égaux et égales. À part les hommes Je vais imposer également euh, une société de justice où nous lutterons efficacement contre l'impunité, les injustices sociales et distributives. Nous allons créer une société de liberté où nous le saurons, nos compatriotes, s'exprimer librement, mais en ordre. Et faire ce qu'ils veulent dans le de, respect de, strict de leur tête, de nos et de lois, leur corps. de nos us et coutumes. Ils feront ce qu'ils veulent de leur tête et de leur corps. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir dans le cadre de cette émission « Dites-nous la vérité ». On reviendra et encore et encore pour parler de l'évolution du processus électoral, mais bien plus encore pour parler de votre projet et comment est-ce que vous comptez arriver à mettre toutes ces réformes que vous prévoyez en pratique. Madame ici, on se dit au revoir, à très très bientôt et très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission « Dites-nous la vérité ».